తరతరాలుగా మన హిందూ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పునర్జన్మ గురించిన స్టోరీస్ జరిగాయని చెబుతున్న సంఘటనలు గ్రంథాలు పురాణాల్లో ఉన్న ప్రస్తావనలు ఇలా ఒకటా రెండా అనేక మంది అనేక దేశాల్లో భూమి మీద ఉన్న చాలా ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా పునర్జన్మలు నమ్ముతూనే ఉన్నారు అవును రీ ఇన్కార్నేషన్ రీబర్త్ మీద అనేక నమ్మకాలు ఇలా ఎన్నో వేలాది సంవత్సరాలుగా ఉంటూనే ఉన్నాయి అయితే ఇటీవల కాలంలో పాస్ లైఫ్ థెరపీ వంటివి కూడా తెర మీదకి వచ్చాయి మత విశ్వాసాల ప్రకారం పునర్జన్మ ఉందా పాస్ లైఫ్ థెరపీ అంటే ఏంటి నిజంగా ఈ థెరపీతో గత జన్మ గురించిన వివరాలను తెలుసుకోవచ్చా నేటి సైంటిస్టులు పునర్జన్మ గురించి ఏం చెబుతున్నారు నేటి సైన్స్ పునర్జన్మ గురించి ఏం చెబుతోంది అనే విషయాలను ఈ ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకుందాం హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ పునర్జన్మ అనేది ఉంటుంది అని మత విశ్వాసం ఆత్మకు మరణం ఉండదు శరీరానికి మాత్రమే మరణం ఉంటుంది మనిషి చనిపోయాక శరీరం నశిస్తుంది ఆత్మ మాత్రం వేరొక శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది ఇలా ఆత్మ అనేక శరీరాలను మార్చుకుంటూ ఉంటుంది మరణించిన తర్వాత ఆ మనిషికి లేదా ఈ భూమి మీద ఉన్న ఏ జీవికైనా ఏ శరీరం లభిస్తుంది అనే విషయం ఈ జన్మలో ఆ జీవి చేసిన కర్మల ఫలితంగానే నిర్ణయమవుతుంది అందుకే మతాన్ని నమ్మేవారు సత్కర్మలను ఆచరించాలని చెప్తారు సేవ చేయమని చెబుతారు సేవ అంటే అర్థం తాము ఎంత మంచిగా జీవిస్తున్నారో అంతే మంచిగా ఎదుటివారు కూడా జీవించాలని కోరుకోవటం మంచి పనులను చేయటం అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి గీతలో ఆత్మకు చావు లేదు దానిని ఏ అగ్ని దహింపజాలదు అని కర్మ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పడం జరిగింది హిందూ సనాతన ధర్మం ప్రకారం ఆత్మ పునర్జన్మలను నమ్ముతారు జీవితం యొక్క పరమార్థం మోక్షం అంటే పరమాత్మతో ఐక్యం కావటం అని చెప్పబడుతుంది భగవద్గీత కర్మ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పింది పునర్జన్మ గురించి మతాలు ఏం చెబుతున్నాయి అనే విషయం మీద ఒక సెపరేట్ ఎపిసోడ్ చేశాను దాన్ని చూడండి గరుడ పురాణం ప్రకారం ఇతరులతో ఎవరైతే అక్రమ సంబంధాలను పెట్టుకుంటారో వారికి నరకంలో శిక్షలు కఠినంగా ఉంటాయి తరువాత జన్మలో తోడేలుగా తర్వాత పాముగా కొంగగా ఇలా జన్మలు ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది పెద్దలను అకారణంగా అశ్రద్ధ చేసినా హింసించి అగౌరవపరిచినా నెక్స్ట్ జన్మలో కాకిగా పుడతారట బంగారం దొంగలిస్తే పురుగుగా పుడతారు పెండిని దొంగలిస్తే పావురంగా పుడతారు ఎవరినైనా చంపితే గాడిదగా పుడతారని ఇలా జన్మల గురించి చెబుతోంది అంతేకాదు వేద వ్యాసుడు పునర్జన్మ గురించి అనేక విషయాలు చెప్పడం జరిగింది ప్రతి వ్యక్తికి ఈ జన్మలో తాను చేసిన పాపపుణ్యాల కొలమానం గాని తరువాత జన్మ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనే విషయం డిసైడ్ అవుతుందని చెప్పారు హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఈ జన్మలోనే కాకుండా గత జన్మలోని పాపపుణ్యాలను కూడా కౌంట్ చేసి దానికి అనుగుణంగా తర్వాత ఏ జన్మ వస్తుంది అనేది నిర్ణయమవుతుందని చెప్పారు ఎనభై నాలుగు వేల జన్మలు వేచి ఉంటే కానీ మనిషి జన్మ రాదని కూడా చెప్తారు అంటే మనిషి జన్మ రాకముందు ఆత్మ పురుగుగానో పిల్లిగానో క్రిమికీటకంగానో ఏవేవో జీవుల రూపాల్లో జన్మిస్తుంది మనిషిగా జన్మించినప్పుడు ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలను బట్టి తర్వాత జన్మ ఆధారపడి ఉంటుంది స్పష్టంగా చెప్పాలంటే క్రైస్తవంలో అంటే క్రిస్టియానిటీ ప్రకారం ఈ జీవితంలో చనిపోయిన తర్వాత ఇంకో జన్మ అనేది ఉండదు ఇక ఇస్లాం మత విశ్వాసం ప్రకారం ఇస్లాం పునర్జన్మ తిరస్కరిస్తుంది అంటే ముస్లిం మతంలో పునర్జన్మ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఇక చరిత్రనే తీసుకుంటే మూడు నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రిందట ఈజిప్ట్ నాగరికతలో అప్పటి మనుషులు ఆత్మలు ఉంటాయని నమ్మేవారు అయితే ఉత్తర ఆఫ్రికాకు చెందిన ఒక అతి ప్రాచీనమైన నాగరికత ఈజిప్ట్ నాగరికత మూడు వేల నూట యాభై బీసీ కాలంలోనే మొదటి ఫ్యారోల హయాంలో ఎక్కువగా ఆత్మలను నమ్మేవారు పురాతన ఈజిప్ట్ నాగరికతలో ప్రారంభం నుంచి దేవుడి పైన అలాగే మరణం తర్వాత జీవితం పైన విశ్వాసాలు బలంగా వారిలో నాటుకుపోయి ఉండేవి ప్రాచీన మెంబర్సిస్ వద్ద సుమారు ఏడు వందలకు పైగా పిరమిడ్లు కనిపిస్తాయి ఈ పిరమిడ్లు సమాధుల రూపాలు వీటిలో ఈజిప్ట్ రాజులను సమాధి చేశారు చనిపోయిన వారి ఆత్మ స్వర్గాన్ని చేరడానికి కొంతకాలం పడుతుందని ఈజిప్ట్ వాళ్లు దృఢంగా నమ్ముతారు ఈ సమాధి గదిలో ఒక పక్కన బుక్ ఆఫ్ ది డెడ్ మృతదేహం పక్కనే ఉంచుతారు మరణించిన వారు చీకటి లోకాన్ని దాటేందుకు ఈ గ్రంథం సహాయం చేస్తుందని వారి నమ్మకం ఈ గ్రంథంలో మంత్రాలు ఉంటాయి ఈ గ్రంథం వల్ల 
ఆ కాలంలో శ్రాద్ధ కర్మలు ఎలా చేసేవారు మరణం సంభవించినప్పుడు ఏ ఏ క్రతువులు చేస్తారు మన కాలం వారు అవగాహన చేసుకునే అవకాశం ఏర్పడింది ఇందులో చెప్పినట్టుగా మరణించిన వారు ఒక విచారణలో విలువైన వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందాలి ఈ పరీక్షలో విలువైన వ్యక్తిగా తేలితే మరణించిన వారు ఆధ్యాత్మిక రూపంలో భూమిపైనే సంచరిస్తూ ఉంటారని ఈజిప్షియన్స్ విశ్వసించేవారు మరి ప్రస్తుత కాలంలో పాస్ లైఫ్ థెరపీ అనే కాన్సెప్ట్ తెరపైకి వచ్చింది వేలం వెరిగా పూర్వజన్మలో తాము ఎలా ఉన్నారు ఏం చేసేవారు ఎలా మరణించారు అప్పుడు ఏమేం సంఘటనలు జరిగాయి ఇలా అనేక విషయాలను తెలుసుకోవటానికి ఈ కాలంలో పాస్ లైఫ్ థెరపీ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్న వాళ్ళు కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నారని చెప్పొచ్చు సమస్యలతో సతమతమవుతున్నప్పుడు ఎక్కువ ఉత్సుకత ఉన్నవారు అప్రోచ్ అయినప్పుడు వారి ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ థెరపిస్ట్తో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు డేట్స్తో పేర్లతో ప్లేసెస్తో సహా కొన్ని పాస్ లైఫ్కి సంబంధించిన విషయాలను చెప్పగలుగుతున్నారని ప్రచారం అయితే కొనసాగుతోంది హిప్నటిజం చేయటం ద్వారా పూర్వజన్మ స్మృతుల్లోనికి తీసుకువెళ్లి విషయాలను తెలుసుకుంటారని చెబుతూ ఉంటారు శాంభవి ఉదంతం మనందరికీ తెలిసిందే ఆమెది పునర్జన్మ అని అసాధారణమైన దేవతగా సమాజంలో ప్రచారం చేశారు కానీ చివరకు అదంతా ఒట్టి కల్పనగా తేలిపోయింది తన బాల్యాన్ని హ్యాపీగా ఆమె ఇప్పుడు అనుభవిస్తోంది చక్కగా స్కూల్కి వెళ్లి చదువుకుంటోంది ఆమె విషయంలో పునర్జన్మ అని షో చేసిన వాళ్ల గుట్టు రట్టైంది ఇంతకీ పునర్జన్మ అనే కాన్సెప్ట్ నమ్మాలి అంటే ఆత్మ అనే కాన్సెప్ట్ నమ్మాలి సైన్స్ పరంగా ఆత్మ ఉందని ఇప్పటికీ ప్రూవ్ అవ్వలేదు అలాగే దలైలామా ఇష్యూ కూడా ఒకటి ఉంది పంచన్లామా దలైలామాల పునర్జన్మలు సంభవిస్తూ ఉంటాయని గత ఆరు వందల ఏళ్ళుగా నమ్ముతూ ఉంటారు ప్రస్తుతం ఉన్న దలైలామా పద్నాలుగో జన్మగా భావిస్తారు ఈయన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు తర్వాత లామాగా మాంగ్స్ గుర్తించారు అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో చనిపోయిన పంచన్ లామా ఆ తర్వాత కాలంలో ఒక బాలుడిగా జన్మించాడని అన్నారు అప్పటికే ఆయన పదకొండు సార్లు జన్మించాడని టిబెట్ సన్యాసులు నమ్ముతారు పంచన్ లామాగా భావించిన ఓ పిల్లాడు అదృశ్యం కావటంతో ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా రచ్చకెక్కింది ఆ బాలుడిని గుర్తించడంలో సహాయపడిన బౌద్ధ సన్యాసులను కూడా జైల్లో వేసింది అక్కడ ప్రభుత్వం ఈ పరిణామాల తర్వాత టిబెట్ బౌద్ధ సన్యాసుల పాత్రను ప్రాధాన్యతను తగ్గించడంలో భాగంగానే చైనా కఠిన నిబంధనలను తీసుకువచ్చింది సరే మొదటిసారిగా స్టీవెన్సన్ అనే ఆయన రీబర్ట్ సైకాలజిస్ట్ గా పేరు గడించాడు అతను ఈ తరహా పాస్ లైఫ్ గురించి తెలుసుకోవచ్చునని ప్రచారం చేశాడు నిజానికి పాస్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ మెమరీస్ ఇవన్నీ పారా సైకాలజీలో భాగంగానే చెప్తూ ఉంటారు ఫాల్స్ మెమరీ సిండ్రోమ్ అనే వరవడిలో హిప్నటైజ్ చేసిన తర్వాత వారు కోరుకున్న అంటే థెరపిస్ట్ కోరుకున్న సమాధానాలను ప్రశ్నల ద్వారా అది కూడా హిప్నటైజ్ చేసేటప్పుడే వ్యక్తికి ఫీడింగ్ ఇస్తూ సమాధానాలను రాబడతారని అమెరికన్ సైకాలజిస్ట్ అసోసియేషన్ లో ప్రూవ్ అయిన విషయం ఇప్పటి వరకు సైంటిస్టులు చేసిన పరిశోధనల్లో ఇంతవరకు పునర్జన్మ అనేది ఉండని మాత్రం తేలలేదు ప్రూవ్ అవ్వలేదు ఐన్స్టీన్ స్టీఫెన్ హ్యాకింగ్ వంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సైంటిస్టులు పునర్జన్మ అనే కాన్సెప్ట్ ని కొట్టి పడేశారు పునర్జన్మ ఉంటుందని ఒప్పుకోలేదు చనిపోయిన ప్రతి జీవి మళ్లీ జన్మిస్తాడని ఆత్మకు మరణం ఉండదు అని ఒక మతపరమైన భావన సైన్స్ మాత్రం ఆత్మలను గత జన్మలను పూర్వజన్మలను పునర్జన్మలను ఏ మాత్రం అంగీకరించదు ఇప్పటి జీవితం అంటే ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న ప్రస్తుత జీవితం గురించి తెలుసుకొని ఈ జీవితాన్ని ఎంత పవిత్రంగా మంచి పనులకు వెచ్చిస్తూ పది మందికి సహాయపడుతూ మనల్ని మనం తీర్చిదిద్దుకోగల సామర్థ్యాన్ని చేకూర్చుకోవాలి గాని మనిషికి ఇంకా సాధ్యమని తెలియని గత జన్మ పూర్వజన్మల వెంట సాగే కంటే కూడా ప్రెజెంట్ ని ఈ క్షణం సవ్యంగా జీవించడమే మేలు అని తెలుసుకోవటమే ఉత్తమం మీకు ఎపిసోడ్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి యువరాజ్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్